¿Se imagina usted adornos elaborados de alambre? Sí, ese mismo que ocupan los albañiles y fontaneros, pues hoy un artesano utiliza la imaginación y hace de las suyas en su pequeño emprendimiento. Conozcámoslo. mental. Desde hace 17 años este artesano se ha dedicado a elaborar piezas con alambre y ha demostrado que con este material la imaginación hace de las suyas. La gente vulgarmente lo conoce como rompecabezas en alambre, pero el nombre real es rompecabezas topológico. La ciencia que esconden es algo bastante básico. Lastimosamente en América no son muy comunes, pero en Asia y en Europa es lo más común. Que ayudan a desarrollar la motricidad fina, el razonamiento lógico, la visión espacial y la memoria. Desde sus inicios ha sido el creador de aproximadamente 3.000 figuras. Y cada vez van apareciendo más a medida que un cliente me pide un diseño nuevo. Bien, uh, han habido muchas figuras que han sido bastante difíciles de hacer, pero quizá la más difícil que he tenido que elaborar es un Don Quijote de la Mancha en tamaño real. Mi emprendimiento se divide en dos ramas, una rama estética y una rama didáctica. En el área didáctica lo bonito de esto es que para empezar no son muy comunes, ¿verdad? Y el arte del alambrismo permite trabajar con cualquier figura, ya sea figuras planas o figuras a profundidad y al mismo tiempo sirven para desestresarse y para desarrollar paciencia. Se demuestra que todo problema tiene solución y además es un regalo personalizado. Una de las ventajas que ofrece mi emprendimiento es que puedo trabajar con diseños personalizados. La mayoría de personas quiere tener algo propio, algo que los identifique. Entonces el arte del alambrismo me permite acceder a esa área, que las personas se lleven un recuerdo bonito y que sea único para ellos. Y el llavero que no podía faltar y que para Juan Carlos significó un nuevo reto fue el de Noticias 4 Visión. Hay que destacar que este trabajo fue elaborado en un par de minutos. Con imágenes de Santiago Moreira, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.